Yeah. What happened? Hello, good evening. Hello. <laughs> Hello. No la escucho, Miss Betsy. Hello. How are Hi. you? Hello. Hello. ¿Qué pasó? ¿Qué está hablando? <laughs> <Bueno. laughs> ¿Ah? How are you today, girls? Good, bad, so so. Good. Yeah. Good. So -so. so so. But it's Friday, Miss. It's Friday. It's a good day now. <laughs> okay. I think it's a dog. Okay, so um, as you can see, well, wait a second. Maybe we are going to wait a little bit for the other ones to join. Vamos a esperar un ratito para que los demás eh, se unan. Oh my goodness, what happened to your dog, Miss? <laughs> um, so <laughs> okay. So today we are going to continue, but I don't know what happened to the other ones. Está lloviendo por ahí? No. Hola, Miss. Tengo problemas. Ah, ah, no. Iba a llover, pero ya no llovió. Hello, Miss no. Stephanie. Okay. Uh, hello. hello How are you, Miss? I'm fine, you? Great. I'm good. Thank you for asking me. Thank you. Thank you. Okay. Hello, Mr. Luis. Welcome. Hello. Good evening. Good evening. How are you, Mr. Uh, <laughs> with so, headache. Uh, huh? With headache. Oh, I am sorry, Miss. I'm going to try not to jail, okay? Because ah. I work. <laughs> so you don't have more headache. Yeah, yeah. I'm sorry. Okay, but the good thing is today is Friday, right? We finish a week of learning. Terminamos esta semana, aprendimos algo nuevo. Vamos a terminar aprendiendo algo más. And, and yes, yeah, so. And the body and and knows that. Exactly. The body knows that it's Friday, okay? El cuerpo lo sabe. Today is Friday. <laughs> que ahora es viernes. Okay. Hello, Mr. Ever. Welcome. Hello, Miss. Good evening. Good evening. How are you, Mr.? Good, Mr. Good. Nice, nice. Okay. Let's move on, okay? And let's get started, okay? So today we are going to continue with English for Work program. This is basic model number two. My name, one more time, is Lisa Rosmeri Parado Martinez, and today it is Friday, September 9th, 2022. Today we are going to continue with unit number one, that is war-related events, okay? So we are going to continue with that, and uh, today, mostly in the class, we are going to talk about the simple present, also we are going to talk about routines one more time, and also we are going to talk about how much and how many, right? Vamos a el día de ahora, pues básicamente, como les decía, vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos estudiado durante la semana, el simple present, eh, las rutinas, and also how many, how much, that is for countable and uncountable nouns, right? So let's start with this activity, and in this one, it's a little bit of, a, you're going to choose a number, van a elegir un número, and then you will have a routine, and this routine you have to guess, well, you have to say which, what is the routine, okay? Me van a decir cuál es la rutina. Just give me one second so I can show you. Wait a second. So you can tell me. Okay, so here you have the numbers. Okay, so let's uh, start with, um, it will be Miss Andrade, Miss Stephanie Andrade. What number would you like to try, Miss? From one to 16. Tell me, tell me. Two, okay. Oh my goodness, Miss. No, another number, please. <laughs> And ten. Ten, okay. Oh, okay, what is it? Do you remember how to say this action, this routine? Because it's a routine, remember. Uh-huh. Mm. I could she clean the house? Oh, oh very oh. good. It could be. Yes. Oh my goodness. Yes, very good, Miss. Clean the house. Amazing. Thank you. 
Let's go with Mr. Ever. What number, Mr. Ever? One. One, okay. What is it? <laughs> they watch TV. Oh, very good. Yes, amazing. Thank you. Let's go now with um, Miss Metsy. What number, Miss Metsy? Um, five. Five, okay. What is it? It's, what is it? Take a shower. No, Take no, a no. shower. <laughs> <I make them. laughs> no, you tell me. Tell me what do you what do you think? What is your idea? In a daily routine. Uh -huh, it's a daily routine. So what is it? See, take a shower. Take a shower. Okay, let's see. <laughs> It's take a bath, ok, similar, es similar, el take a bath uh, es como, digamos, tomar una, oh my goodness, es tomar una un ducha. baño, no, un baño, okay. take a shower es tomar una ducha, take a bath es tomar un baño generalmente, de ajá, de tina, exactamente, y ese es uno, y segundo, este, bueno, nosotros casi no lo podemos tomar una take a bath, ¿verdad? Porque solo que sea con pailita, papi. Because... <ríe> o, que se subo, o que se mete en un barril. Ah, también en un barril. O en la pila, ¿ok? <ríe> Cualquiera de esas y eso sería take a bath. Y también cuando vas a la playa. You take a bath, ¿ok? Eh, cuando las, así en, en el mar, ¿ok? Eh, en las piscinas también, take a bath, ¿ok? Very good. Miss Flora Carolina, tell me what number, Miss? <coughs> no problem. Three. Three. Oh, Miss, another one. <laughs> uh -huh. uh, seven. Seven, okay. What is it, Miss? What is that? Uh -huh. Do you remember? Eh, I think it's coming. ¿Ah? Sacar a caminar a la mascota. So, yes. De dos con algo así. Ok. Yes, please. <laughs> Amazing. Thank you. Very good. Let's go. Yes, pura chiripa, mi. Por lo visto. But don't worry, me. That was perfect. Mr. Luis, what number here would you like to choose? Uh, 16. 16. Okay. What is it? Go to sleep. Okay. Sleep. Yes. Or? Uh, go to bed. Yes, mister. It's go to bed. Okay. Um, because in this case, uh, ir a la cama, right? Si parece que es sleep, porque go to bed sería como que se empieza a ropar, vea. Yeah, it, it's, it has logic. I'm sorry, Miss. But good try, good try. Let's go with next one. Hello, Miss Stephanie Arias. Hello, Will. Hello, Giovanni. Hello, Carolina. Hello, teacher. Hello, how are you? Hello, good evening. Good evening. Hello, Braulio. Hello, teacher. Hello, Hello teacher. Hello. Welcome, welcome. Okay. Let's continue. Estamos aquí practicando un poco. Eh, ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir un número y eh, ahí les va a aparecer una imagen. En la imagen ustedes me van a decir cuál es la rutina, ¿ok? So, let's continue with uh, Mr. Miss, Miss Stephanie Arias, please. Tell me, Miss. Um, 11. Ok, 11. What is it, Miss? Get the red. Okay, let's see. Yes, very good, Miss. Thank you. Let's go, Mr. Giovanni. One, two, three. What number? 24. No, no, no. Sorry, sorry, sorry. 24? Uh, mm -hmm. uh? Um, nine. Nine, okay. What is it, Mr.? Eat breakfast. Okay, let's see. Yes, very good. It, it's not like eat breakfast, but 
Another one to say it is ha a home. Exactly. Thank you. Let's go with Miss Carolina. What number, Miss? Uh, six. Six. Okay. What is it? Uy. <laughs> go, es que go to bed. Ya salió, ¿verdad? Mm -hmm. Yes. Hacer la cama, o so sea, like, arreglar la cama. Ajá, uh -huh, so, mm, yeah. Uy. Yes. Or somebody knows, o alguien que tal vez te quiera ayudar aquí a la Miss, Carolina, right now, please. Hacer la cama. Ajá. Uh -huh. Make the bed, no. Yes, very good. Make the bed, okay. Hacer la cama es, o arreglar la cama, así se dice, make the bed, okay, Miss? Okay, let's okay. Get, okay, let's go now with, uh, let's see, hello, Miss Karen, welcome. Mr. Braulio, hello, welcome. Okay, Mr. Um, what number? Um, four. Four. Okay, what is it? Um, clean. How do you say rostro? Ooh, who remembers? Who remembers? Volunteer. How to say cara in English? ¿Quién se acuerda? Okay. Wash the face. Okay, very good. Okay, repeat, please, Mr. Braulio. Wash the face. Yes, very good. Exactly. Look, wash face or wash your face. Okay. Very good. Thank you. Let's. Miss mm -hmm. Karen, what number, Miss? Eight. Eight. Okay. This one, Miss. Mm. Wake up. Okay. Let's see. Yes, very good. Thank you. Okay, volunteers to help me with the last numbers over there. Volunteers, please. Volunteers, one, two, three, one, two, three. Raise your hand, raise your hand, volunteers. Oh, Mr. Will. Okay, what number, Mr.? 12. I'm sorry? El dos. <laughs> 12. <laughs> 12. 12, okay, and I was like, two. Okay, this one. Um, they buy? No, están comprando. Ajá. Uh -huh. yeah. Ir de compras? Going to shop. Okay. Go shopping. Okay. Go shopping. Ajá. Uh -huh. Go shopping. But that was it. Uh, good. Solo que al revés. Uh -huh. Okay. Ajá. Uh -huh. Al revés. Ajá. Uh Ajá. -huh. Yeah. Uh -huh. Entonces, el going creo que es como que yo voy. Ajá. Uh -huh. Sería como yendo, yendo a comprar. Yendo de comp ah, okay. uh -huh. yeah. Thank you. Let's see next volunteer. One, two, three. Volunteers. One, two, three. One, two, three. Uh, okay. What number, Miss Betsy? Fifteen. Fifteen. What is it? Uh, Uh -huh. Put in English, how do we say it? Um, yeah. Ordenando. Ordenando están, uh -huh. so how do you say play. that? Okay, play. Uh -huh. Play. Ajá, play. Ajá, pero estaba ordenando. Ahí se me ha la palabra. Who remembers how to say or ordenando? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Vamos a ver. Hay dos maneras de decirlo. No sé si es la order. Ajá, este, vaya, hay dos oh, maneras de decirlo. Order es ordenando, pero... Hmm, porque está organized también. Ok. So, order... Okay, order is orden, orden, okay. Y 
Y organize significa ordenando, ¿ok? Como ordenando un espacio, entonces tú dices organizing, ¿ok? Organized uh, my, my table, organize the medicine, ¿ok? Digamos, organizamos la medicina de, de no sé, por orden alfabético, no o sé, sea, hay diferentes formas, me imagino, ¿verdad? So, you organize, ¿ok? Ahora, order es como una orden, ¿ok? El sería un nombre, no la acción, sino que un... A uh, nombre, ok. Hello, Mr. Welcome. Let's go. So, in this one, me, so you would say with order or organized toys, right? Sería one of them. Let me see. It's put the, the toys away. Era otra cosa. Oh, my goodness. Pero es lo mismo. Es put the toys away significa quitando los juguetes de la pasada, podríamos decir a los salvadoreños. Ok, so that's one. Ok, but very good ideas. Your ideas, thank you. Next one, next volunteer. Volunteer, volunteer. 13 or 14? Oh, there we have one volunteer. Mr. Wilber Beltrán, hello, Mr. Un número, digo. Yes, please. Mm. Four. Four, but I only have 13 and 14. No sé si puedes, wait, wait a second. I'm gonna share one more time the numbers. Okay, so we have 13 and 14. What number do you want? Ah, entre el 13 y el 14. Ajá. La 3. In English? Third? Yes. Okay. Yes, very good. 13. Oh my goodness, no point. 14. What is it, mister? Room. Yes, run. Uh, amazing. Very good, thank you. Okay, so as you could see, those were a little bit of uh, the um, routines, right, that we were studying yesterday. Era un poco acerca de las rutinas. Ayer lo estuvimos practicando un poco, okay. And now we are going to continue, okay. Um, and in this acti next activity, what are we going to do? ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestra próxima actividad? So I'm gonna send you out there. Wait, 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 wait. Okay, so wait. So les voy a mandar un link, okay. Vamos a trabajar individuales. Hello, Miss Diana, welcome. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Les voy a mandar un link, ok. Van a ingresar. Van a, son, creo que son solo 10, 10, 10 oraciones. Exacto. Solo son 10 oraciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a responder, vamos a seleccionar la respuesta correcta. Ahí les van a dar tres opciones, ok. Y cuando terminamos de hacer las 10 oraciones, me tienen que enviar la screenshot, la eh, foto del puntaje que obtuvieron, ok. Se lo voy a mandar acá en uh, Zoom, pero también se lo voy a mandar en unos segundos a WhatsApp, ok. Entonces recuerden, van a hacerlo y al terminarlo les va a dar un puntaje. Ese puntaje me lo van a enviar, ¿ok? You're going to send it. So everybody, please go to, to the... Wait here. To the... Um, link, todos vayan al link. Quiero ver, vamos a ver individualmente cómo salimos ahí en ese little test, ¿ok? That I just sent you. Recuerden que al terminar, me envían una captura de pantalla de, uh, para ver cómo salieron, ¿ok? So, let's go. Let's work. If you have any questions, let me know. Y si tienen alguna duda, me la hacen saber. But right now, please work, work. Pretty easy. I'm going to give you three minutes, ¿ok? Three minutes so you can work on this section. Eh, se me sale Liam, Mauricio, no sé qué. Show more. Quiz, open the box. Airplane. Ajá. So, keys más chase. Y aquí donde lo doy. Wait, wait, wait. ¿A dónde? A mí, a, ¿por qué les aparece eso? I have a different thing. Vale, Dan, ahí donde está más arriba mi Carolina. Mr. Will, este, ahí donde está el play, ahí es donde dice el, el, la figurita play, le van a dar clic. Ah, ya, 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 vi. Ya, ajá, denle clic. Ah, ah, sí. Ah, ajá, ahí, ahí va. Ahí, ah. ahí. ah, sí. 
Hello, Mirna. Oh, oh, yes, it's true. Oh. ¿En dónde, en dónde mis? Ya le voy a mostrar. Vale, cuando le dan clic al link, les aparece algo. Así les aparece, de hecho. Entonces, ustedes aquí le van a dar clic en este play, a donde dice start. Pero en el teléfono no le va a aparecer start, sino que no les aparece solo la flechita. Denle clic ahí y van a empezar automáticamente la actividad. Recuerden que al finalizar la actividad deben de eh, enviarme la screenshot uh, en el grupo. Ok, please, please. Let's do it. Um, ahorita, Miss Rebeca, ahí en el grupo de WhatsApp lo envié también por si lo quiere y acá también en el chat de Zoom. Vaya. Okay. Good evening. Good evening, Miss. Good evening. Ya me metí este, en cuál, en cuál este, ahí empiezo a meterme en la, en la literal A y todo. ¿En el literal A? De, de dice play. Ajá, sí, sí, sí. ahí va a seleccionar ahí. la respuesta correcta. Wow, very good, mister. Mister Ever, nice, nice job. Thank you. Thank you, thank you. Bien entretenida la canción, sí, <laughs> Yes, it's true. I'm going to be waiting a little bit. Who oh, has the microphone on? Oh, wait a second. Wow, thank you, Miss Karen. Amazing. Thank you, Miss. ¿Por qué me sacan? Yes, you know my face. Oh, my goodness. Very good, Mr. Liz. Very good, Miss Carolina. Eh, Mr. Will, too. Very good. Wow. Thank you, very good, Miss Metsy. Thank you, Mr. Giovanni. Mrs. Stephanie, very good, amazing. I'm waiting for the other ones, okay? So let's wait a little bit and then we continue. <clears throat> I'm be you you okay? <laughs> don't worry, don't worry, Miss. We are practicing, okay? Is okay. Okay, so um, so okay. Thank you, Miss Tatiana. Miss Carolina, Tatiana, thank you, Wilbur Beltran. Wow, mm -hmm. amazing. Yes, good job. No worries, Miss Rebecca. We are going to practice, okay? So that. Es que I, se me interpreté dos veces sin seleccionar. Ay, Miss, I'm <laughs> well, sorry. <bail. laughs> I'm sorry, Miss. No worries, okay? Este, don't worry, we are going to practice. Ahorita voy a pasar a um, lista, so please say presente. Braulio Enrique. Braulio Enrique. Mister, está muteado. Okay. You're muted. Bien hecho, Miss Diana. Braulio, hello. Okay, so no. Carolina Tatiana, 
Presente. Very good. Diana Elizabeth. Present. Hello, teacher. Hello, uh, Braulio Enrique. Uh, present. Teacher. Thank you. <laughs> <laughs> Eh, Estaba ¿verdad? enviándole la captura. Ah, con razón. Eh, ese que tiene el Radamantis, ¿esa es usted? Sí. Ok, ahora ya se puede decir, like, next time I would do it. Ok, let's go next one. Ever Antonio. Presente, Miss. Flor Carolina. Presente. Karen Jasmine. Presente. Lorena Idalia. Presente. Eh, Luisa Alonso. Presente. Metsi Sofía. Metsi. No me escucha Miss no. Metsi. Presente. Ok. Hola. Rebeca del Carmen. Presente. Ok. Rebeca del Carmen. Presente. Stephanie Elizabeth, I'm like. Elisa, <laughs> Stephanie, <laughs> okay, thank you. Stephanie Esenia. Uh, Presente. What, hap what happened? We Wilber Enrique. Present. Wilfredo Eliseo. Present. Sí, oh, ah, okay, la misma que acaba de escribir. And uh, Giovanni Antonio. Presente. Thank you. Ok, ahora le tocaría quedarse a Miss Diana. Usted ya se quedó, ¿verdad que no? Ok, ahora. No, ok, ahora. Ah, no, pero usted cambió con alguien o no. Con Mara, me parece. Ah, ok, entonces le tocaría hasta el día que le toca a ella. Entonces, <risa> ahora le tocaría ajá, a Mr. Ever, ¿ok? Ajá, porque. Sí. Ok, Mr. Ever, so ahora le toca a usted quedarse, no lo veo, ahí está. Ok, eh, porque ayer ya, ya me estaba confundiendo toda porque varios no podían, entonces llegamos hasta Mr. Luis. So, and remember, y recuerden que pues esas sesiones de 10 minutos que tenemos es para aclarar dudas, ¿verdad? Y cualquier cosa pues vayan anotándola. También quería comentarles algo y es algo que este, recuerden que es importante trabajar en la plataforma. Acabo de chequear y puedo notar que solo algunos sí ya terminaron la actividad de la semana hasta la sección 1 pero y de hecho hay algunos que ya también iniciaron la, la tarea la homework number two amazing please do it ok por favor hagámoslo ok because it's very very important ok and uh, if sí, you have any yo, yes. el, yo el fin de semana lo voy a hacer porque por el trabajo eh, Vengo un poquito de anoche y yeah. después de la clase. Yes, Ajá. ok. Ok, so do it in the, in the weekend, but please do it, ok. Pero sí, des, este, les, les pido que recuerden que es para practicar, ¿verdad? Eso es algo extra, le funciona, and so please do it. Y si no tienen algo, no entienden algo cómo hacerlo, pues me avisan y yo con gusto les ayudo, ok. Ok, uh, so let's continue. And... Wait, wait a second. Okay, so to start, um, we are going to do a little bit of a review for the uh, simple present that remember that was the first topic that we studied on Monday. Eso fue el primer tema que estudiamos el día eh, lunes, ¿verdad? Que era el a uh, simple present. Y estábamos estudiando las dos, eh, like, um, las dos maneras de utilizarlo, vea. And so, um, wait a second. And so, la primera forma era con el sujeto a, you, we, and they. Y de decíamos eh, y dijimos el día lunes que con este, en este caso los verbos pues no cambian, ¿verdad? Se quedan igual. Pero cuando tenemos un sujeto como ella, él, eso... Sí, cambian un poco y tenemos tres reglas muy importantes. ¿Cuál es la primera? Do you remember the first rule for that one? Who remembers? What is the rule? 
What is the first and the most common rule? La, la regla más común para los, para el simple present, para hacer una oración en afirmativo, vean simple present. What is it? La regla es el verbo. Yes, very good. We add an S to the verb. Agregamos una S al verbo. Por ejemplo, si tenemos run, dijimos, sería... Runs. Runs. Very good. Eso recordemos que es con los sujetos she, he, and it, right? And then, y después si tenemos, por ejemplo, the verb eh, clean. Cleans. Uh -huh. Cleans. Amazing. And we have another rule. Y, de, y la siguiente regla, ¿cuál es? Vamos a ver cuál recordamos. Aparte de cuando le agregamos la S. Another one. Do you remember? When the verb am in white? Yes, very good. For, we uh -huh. said by a consonant in the Y and R uh, uh -huh. yes. Yes, I, E, S. Very good, Miss. So yes, when we have the uh, consonant Y at the end, of the verb, like a study, cuando tenemos la consonante Y eh, al final y, y la precede una consonante también, o sea, son dos consonantes al final, tenemos una consonante y después una Y, ¿qué puede suceder? Podemos hacer esto, miren, vamos, cuando tenemos el he, she, el it, vamos a eh, eliminar la Y y vamos a agregar I, E, S, studies, right? Y cry sería... Yeah. Cries. Yes, cries. And fly? Sería? Fly. Yes, very good. Um, and what about if I have the verb y la última regla, por ejemplo, sería si tengo el verbo do, ¿ok? Que es un verbo que termina en o. SH, CH, um, wait, what is it? What else? What else? What else? Oh, yeah, X. What happens? ¿Qué, qué sucede? Uh -huh. ¿Ah? Ajá, le agregamos ES. Por ejemplo, tú sería. Das. Das, exactly. Watch sería. Watches. Uh -huh. Watch, it's very good. So, yes, right? Okay, now this is for the affirmative, right? These, estas son las oraciones afirmativas. Para las negativas, vea, ya es más fácil. ¿Qué es lo que sucede con las negativas? Con el I, you, we, and they. ¿Cuál es el, el ayudante que tenemos? ¿Es el? Ah, negativas. Don't, ah, don't. Y para he, she, el it. Doesn't. Doesn't. Very good. Okay. Now, um, I'm going to give you a verb. Yo le voy a decir un verbo y ustedes me van a decir una oración, ya sea positiva o negativa. Ok. Ustedes van a tener la opción de si la van a querer decir en positiva o en negativa. Ok. Y el sujeto que ustedes quieran. Yo solo voy a decirles el verbo. Like, for example. We are going to start with Miss Metsy. Drink. Metsy? I, I drink coffee. Oh, very good. Thank you, Carolina. Run. Mm. She runs in the she runs, pardon, she runs in the morning. Very good. Miss Aguirre Beltran. Sleep. Go to sleep. No, pero complete sentence es una oración completa. Recuerde sujeto. Go to sleep. Ah, very good. Mr. Ever, shot, shot. Uh, she doesn't shot. Oh, in very, the very good. Nice. Miss Stephanie Andrade, sings, sings. Cantar. She sings very 
good. <laughs> okay, very good. She sings or she sings? What would be the answer? She sings. Uh, sings. Things, right? Or uh, with the S. Mi Rebecca. Hmm. Right. Right, right, right. Uy, no me miro, no me miro, no me miro. Right, right. Mm -hmm. Right. Right. I. Uh huh. I don't write. Uh -huh. I don't write music. Yes. That's... In English. Oh, very good, Miss. Thank you. Amazing, Mr. Giovanni. Um, mm -mm. Swing, 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 swing. One, two, three, go. They, they don't swing. Yes, very good. Flor Carolina. In, in the what? Um, one more time, mister. Repeat the sentence. Porque yo escuché que le dio más. Uh -huh. They don't swing. Mira ya me. Yeah, in the ocean. Oh, very good. Thank you, mister. Let's go, Flor Carolina. Watch. Watch TV. Watch. Oh, look, I said, I don't know. Maybe computer, Netflix, TV, anything. She doesn't watch movie. Okay. <laughs> very good. Thank you. Miss Diana. Speak. Speak. Um, I like speak. Oh, very good. Thank you. Miss Idalia. Hmm. <laughs> oh, my goodness. Hello, Miss. Hello, Miss. Okay, it would be yours. Tu, tu verbo sería uh, order. Order the pharmacy. Order the pharmacy. Uh-huh. Mm. Order the pharmacy. Mm, sería... I don't know. Order the pharmacy is ordenar la farmacia, Miss. Mm -hmm. I don't like ordering the pharmacy. <laughs> okay, Miss. Very good. <laughs> no, don't worry. That's okay. But it's amazing sentence. Okay. Let's go. Let's go and continue. Vamos a continuar. Ahorita los que yo sé que varios no participaron, pero ahorita van a participar in this next activity. And here we have a little bit of reading. Okay. Teacher. Yes, Mr. Brown. Question. Tell me, Mr. Brown. Well, en el caso de las oraciones que estamos diciendo, ¿Mm? puedo, podemos tener, eh, Dos adverbios en la oración. Dos adverbios. ¿Cuáles adverbios? Eh, por ejemplo, la última oración que, que le dijo, ¿cuál era? I don't like to clean. Eh, eh, de, de pharmacy, me parece. Ajá, order de pharmacy. Pero es que le dijo, clean de pharmacy. Me dice, Daniel, no me acuerdo si order o clean, le dije. Si, po, los... si, po, si podía tener un, un, un adverbio. Pero, ¿cuál es? Después, que... de, después del, del sujeto. Pero, ¿cuál adverbio? Y otro después. Eh, con... O verbo. O verbo, creo que. Ajá. Ajá, porque adverbio es quickly, fast, ah. ok. Uh, Ajá, tener dos, doble, tener, pero adver, tener, dos ac, tener dos acciones, pero como que no, no, el significado no, no afecte, por decirlo okay. así. Vaya, sí podemos tener dos verbos eh, a la par, mister, pero ¿qué va a suceder? Por ejemplo, I don't like, eh, creo que to clean. Como puede ver, y puede notar en esta oración, tenemos like. Y tenemos clean, son dos acciones. Pero todos los verbos en English, okay, a excepción de algunos que llevan ING, 
este, deben de ir separados por esto, miren, y más adelante los van a aprender cómo separarlos, ¿ok? Mm. Ahora, eh, tal vez es que hemos escuchado esto de I don't like y, o lo hemos utilizado alguna vez, por eso es que lo utilizamos, ¿verdad? Pero sí se puede, mister, ¿ok? Ah, ok. Ok. Thank right. you, teacher. No problem, mister. That's okay, that's good. Okay, so as I was telling you, como les estaba mencionando, vamos a hacer un poquito de práctica with that, with all of the sentences that we are, we have studied this week, and we are going to read a little bit, vamos a leer un poco. And I would like Mr. Will, Mr. Will va a ayudarme a, a va a empezar el texto, es un, es una letter, welcoming letter to Dominic's new job, okay, es una, una, yeah. Es una, ¿cómo se llama? Carta de bienvenida para Dominique. El, el, para el, el, en el nuevo trabajo, sería en el nuevo trabajo de Dominique. Eh, Mr. Will va a empezar, ¿ok? Mr. Will, let's go. One, two, three. Travers Inc. Uh -huh. For a better future. Um, they are employed. employed. Uh -huh. Employee. Ajá, very good. Thank you. Continue, please. Stephanie Arias. Welcome to Saddle to Travel Inc. Uh -huh. Congratulations. You are now part of the Travel Family. Very good. Thank you. Here. Thank you, Mr. Luis. One, two, three. The ah, one that is in yellow. Uh -huh. Here's go. Uh, here's wait, another L. <laughs> Do you make here's you remember? Some, uh -huh. Uh -huh. Here's some information about about your new job. Yes, very good. Thank you. Continue, please. Uh, Miss Yomara, welcome, Miss. Thank you. Good evening, Miss. Good evening, good evening Miss. Okay, hear me. Me va a ayudar a leer. Please read it careful. Mm -hmm. Carefully. Todo lo que está en amarillo. Name. Name Glenda Dominic Sánchez. Mm -hmm. Job title junior sales manager. 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 Mm -hmm. manager. Thank you. Continue, please, Mr. Braulio. Thank you. Um, uh, ¿Dónde se quedó la compañera? Um, here, mister. In, in have a meeting. Key job duties. This one. Keep it, ya, job, ya, du duties. Duties. Mm -hmm. Duties. Mm -hmm. Continue, okay. mister. Have mm -hmm. a meeting with your manager every week. Uh -huh. Next one. Get in contact with customers. Thank you. Continue, please, Miss Karen. <coughs> Answer client. Question about our product. Mm -hmm. Next Take one. order on the telephone. Mm -hmm. Next one. Call potential client. Yes, very good. And to finish, can you help me, please, Mr. Wilber Beltran? One, two, three. All of it. Todo esto al final. Wilber Beltran, are you there? Okay, can you help me? Um, I don't know who hasn't participated. Well, okay, okay, Mr. Go. Well, well. Vacations. <laughs> Vacations. Just a few. Donde dice vacations, two weeks. Lo encontró. 
Or no? O no se mira, Mr. No lo ve. ¿Dónde están contratando a <laughs> ellos? <laughs> yes, it's true. Uh, let's see. So, can you help me, please? Uh, ¿Quién no me ayudó a leer? Ni me dijo oraciones, ya no me acuerdo. O volunteers. Ever. Ever, Mr. Ever? No, Mr. Ever, sí. Mr. Ever, can you help me, Dana, here? Uh, salary? Mm -hmm. Four hundred? No. Sí, va bien, Mr. Four hundred? Forty per month. Thousand per month. No, pero solo tiene dos ceros, mi. Uh, for me, este es cuatro mil cuatrocientos dólares para mí, o es cuatrocientos cuarenta dólares. Cuatrocientos cuarenta. Ok, let's see. Ajá, uh -huh. and then plus. Ajá, uh -huh, plus. Ajá, uh -huh, and then. Uh, good luck, Mark. Travers, CFO. Amazing, thank you. Yes, yes. Um, so these are the, as you can see, the responsibilities of Dominique and uh, how much she is going to be paid and many more things. And then here we have some sentences. Y aquí como pueden ver tenemos algunas oraciones that we are going to do right now. So number one, it says, Dominique speaks to client in her new job, true or false? What do you think? Vamos a contestar si es true or false, verdadero o falso. De acuerdo con la lectura que acabamos de hacer, Dominique habla con eh, sus, sus, sus clientes, clients. True. True or false? True, okay. Her okay, salary. Yeah. I'm sorry, Mr. Giovanni. Yeah, potential clients. Okay. So it's, it's false, it's true. Ah, it's true. It's true, okay. What about her salary is $100 per week? False. False, False okay. False. Number true. three, Dominic gets a yearly vacation. Is it true or false? False. False. False, okay. And she has to work on holidays? True or false? False. False, false. okay. But false. So I'm gonna give you your answers, okay? I'm gonna give you the answers. So number one, it is true, okay? Number one is good. Number two, it is uh, false, okay? Very good. This one is false. Number three, it is true, okay? Why? Uh, Dominic gets a yearly vacation because he say here, that two weeks uh, vacation, he says here, two weeks vacations per year, cada año tiene, okay? Uh, then the last one, he says that it is false, okay? So very good. So only one incorrect, solo pues acá la number three. ¿Por qué? Porque ahí quiere, right, it says the information, porque ahí pues ahí nos decía que sí, ¿verdad? Tiene todos los años. Yearly vacation significa cada año, vacación cada año, okay? So yes, that's why. And let's move on. As you could see, during the whole uh, reading, it was a little bit of a uh, simple present sentences. And yes, we practice a little bit of that. Questions so far. Preguntas al momento acerca del simple present en positivo o negativo. Right now is the time. Questions? Or no questions? Mm -hmm. Questions? Okay. So we are going to move on. Wait a second. So I just want to check on something. Wait, wait. Because, uh-huh. Okay, now what are we going to do? Um, in order just to finish with the simple present sentences because we are not going to study that oh, anymore. Okay. Wait a second, I just want to put someone in silent. Okay, so um, as I told you before, como les decía, um, 
ya solo para finalizar este tema del simple present, because yo sé que, yo sé que ustedes lo han practicado a lot of times, ok, lo hemos practicado mucho, mucho, pero lo que sucede es que pues ya es like the last time, ya es como, eh, como la último repaso, vea. Y para hacer ese último repaso, vamos a hacer la actividad that is called unusual activities, ¿ok? So, let me show you. How is this unusual activities? So, unusual routines. So, we are going to work individually, ¿ok? You're going to write an unusual routine. And you're going to send it in private to your instructor and do your best, okay? So what are you going to do? You're going to write a little bit of an unusual routine. Like, I'm going to do mine. Le voy a mostrar cómo más o menos la vamos a hacer. Una um, rutina inusual que ustedes tengan. Like, for example, you're going to write, hello, please, okay, my name is, and you write your names, okay. I, I know I have you saved, yo sé que lo tengo guardado, pero igual quiero que escriban, okay. My unusual, okay, routine, routine is that is, uh, coma, I, para mí, my unusual routine, it is, I go to the gym sometimes, okay. I sometimes go to the gym, but sometimes no. Uh, also, eso mismo I, pensé, eso mismo pensé, mi. Oh, really? Sol, sí, eso es lo que iba a decir, ex, exercise. Algo yeah, así. yeah, me too. I sometimes, uh, I don't ejercicio. know a lot. Yes, I sometimes go to the gym. I go to the mark, the supermarket, and I... I drink Coca-Cola because I do I do it sometimes, but it's very unusual, pero es muy inusual, okay? Just three things that you are like unusual routine for you, okay? So we are going to do it, okay? Please start writing. If you have any questions, let me know. I'm going to give you for this activity only three minutes, okay? Three minutes so you can write your little unusual routine. Remember that you can send it in a text. And recuerden que la pueden enviar en un texto, okay? Le voy a dejar la mía. Esta es mi unusual routine. Hello, my name is. My unusual routine is I sometimes go to the gym. I go to the supermarket and I drink Coca-Cola. Because for me, it's very unusual. I don't do it every day. Yo no lo hago seguido. Uh, but there are some people that does it regularly. regularly. Yo sé que hay algunas personas que sí lo hacen seguido, so, yes, okay. So, let's work. ¿Cuántas oh, líneas? Three, three activities, Nessa. Three unusual, tres actividades inusuales. Remember that unusual routines, inusual, so maybe you don't do it or like that, okay? Okay, I'm gonna be waiting. I'm gonna give you, remember, only two more minutes, okay? Two more minutes so you can work on this. Please, please. Two minutes. Uy, 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 uy. Se lo envío, ¿verdad? Por algo? Yes, yes, please, yes. Thank you.
Ok. Pero no escriben las mismas que yo. Tienen que tener otras. Ok. You don't take the bus much, miss. Casi no toma el bus, miss. No. Oh. Oh, ok. I, I get it. And you sell cookies, really? What kind? ¿De qué tipo? Es que en la farmacia tenemos galletas italianas, entonces el cajero se encarga más de venderlas. Es raro que nosotros lo hagamos, ¿verdad? What? Oh my goodness, where? Where do you have, where do you sell them? Where are you located? ¿Dónde están ubicados? <laughs> yes, I can. I know. Uh, wow, no sabía. That's great. I eat my breakfast. Oh my goodness, that's great. me queda el más cercano? Sorry. San Vicente. Ay, oh my goodness. Yo se la puedo mandar hasta, hasta San Miguel. Yo, no, yo se la puedo llevar. ¿Cómo, Miss? ¿Viene usted aquí a San Miguel? A este calor, oh, Miss, porque oh my goodness. Yo me estoy derritiendo ahora, oh my goodness. Sí, también. Eh, sí, tengo familia ahí. Oh, that's why. Bueno, ya vamos a hacer negocio. <laughs> italiana, what? What? It's my first time listening to Italianas. How is that? ¿Cómo es eso? Very delicious. Very, really? Nice. O sea que cada quien hace. Everybody cooks cookies or no? No. O solo algunos. Ya vienen. Uh -huh. Ah, ya vienen. Ah. Mire que bien, oh my goodness. That's amazing. I didn't know about that. Five minutes, Mr. Luis. What? I have perfect. Oh, nice. That's great, Mr. Thank you. That's a lie. Ay, Mr. No. Oh, those are the Italiana. Oh, how much are they? How much? How much? Are they, what is the price? No se puede decir. Sí, sí. Me dijo 30 dólares el mes. 30. No, 3. No, 3. Uh, 75. Ah, so they are there. Oh, good. Wow. Sí. That's sí. nice. Sí. Ah. Ay, el compañero de todas tiene ahí, ¿ves? Se ha llevado. <laughs> <laughs> tiene, tiene su, su little package yeah. of everything. <laughs> tiene surtido ahí en wow, su casa. nice. I didn't know about that. No, 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 no. Ah? I'm sorry? Yo la regalo. Yo la regalo. Oh, that's so ah, cute. Está en esa. <laughs> no, me... <laughs> no regalo puntos. I'm sorry, Miss. <laughs> la de Mr. Luis también está. Esa es grande. Oh. Que How Goodness. much is the cost? How much is the cost for that? How much is the cost for the Mr. Luis? Oh, qué rico, Mr. Luis. Is, uh, <laughs> <laughs> How much is the cost, Mr. Luis? For because that is a big I box. Know. Huh? I don't know. It was a gift. A gift. A, oh, oh mm. my goodness. That's great. Oh, wow. <laughs> yes, because it's the big box. And like, I can see that Giovanni's a small box, right, mister? Yeah. But Mr. Luis is a big box. Oh my goodness. Okay. It's special. Uh -huh. it's ah, special. A special. <laughs> yeah. <laughs> okay. Mr. Ever. Very good. Thank you. So you are not out at uh, 7.30, mister? You are out at 5, earlier, right? Mister? Yes. Oh, nice. But Mr. Ever too? So Mr. Luis and Mr. Ever, you're early than the other ones. Ustedes salen un poquito más temprano, right? As I can see here. Yes. Oh, nice. Let's see. Oh, nice, Mr. Rebecca. Thank you for sharing. Um, prepare, prepare breakfast. 
Okay. I go to the supermarket and I go out with my, oh, nice, Miss Stephanie Andrade. Uh, mm, mm, shopping, shopping, vamos a escribirlo, shopping. And I do go to the, pero se ya me lo había dicho sometime. I rarely sweep my bed, sweep. What, Mr. Will? Like sweep. What? Make the bed, hacer la cama, arreglar la cama. No, que no era barrer. No. Ah, barrer es sweep. Ajá. Pero bedroom, entonces. Sweep ah. the bedroom. Ajá, porque bed es cama. He tenido esa duda. Ajá, ahorita. La <coughs> ok, very good. So, let's see, Mrs. Stephanie Arias. Um, ok. Oh, nice. Thank you for sharing, Mrs. Stephanie Arias. Yeah, yes, it was in private, but also let's have video of friends. I remember. I, I post. Nice. Nice, Miss Karen. Amazing. Let's see, Miss Jamilet. Uh, usual, unusual. Okay, so my unusual routine I clean showcases. Or the, the pharmacy and dry a big home. Nice, Miss. Very good. Thank you for sharing. But now I have the doubts of the cookies. <laughs> That's good that you have us selling cookies. That's great because you have, oh, here I have some things. It says for Mr. Braulio, play soccer, cook. What do you cook, Mr. Braulio? Que, que cocina? What do you cook? Mr. Braulio, ¿qué cocina regularmente? I want to know. Mr. Braulio, no lo escucho. Mm, cocinar. Ajá, uh -huh, because you said there, cook, but I don't know what. Mm, eggs. I'm sorry, one more time. Eggs. Eggs. Oh. Ah, very oh. good. Nice. Thank you for sharing. Okay. Very good, everybody. Thank you for sharing your unusual routines. Gracias a la, a la mayoría ya las envió. Uh, nice. Let's see, Mr. Will Bebeta. I sell the egg. Oh, Mr. Will Bebeta, you sell the egg and beans. How? Lleva de venta desayuno. Oh, wow. Huh? <laughs> How is that? How is it? Yeah. My uh, unusual, okay, unusual routine, okay. Eh, okay, a ver, so, dice que lo inusual es que no toma una ducha. What? Mister, we have to take a shower every day, mister, okay? Um, I sell... I sell breakfast, puede poner, mister, okay? Like egg, beans, and, okay, and so on, okay? So like that. Hi, mister, we went down, oh my goodness. Okay. <laughs> Very good, thank you. Solo cabe ese, ese, ese pedacito. Like, eh, those words. Uh, Miss Carolina, okay. What series, Miss Carolina? Nice, very good, Miss Carolina. Flor Carolina, thank you. O sea, usted le lleva de venta, mister. Mr. Wilber Beltran, Miss Idalia, you also say cupcake. Yo negociante. Ya lo vi que todos son negociantes acá. <ríe> Porque la, la Miss también estaba ahí diciendo Porque que. Es una pena, pero voy a vender ahí. Ah, no, Mr. Qué pena que le dé robar. No, but that's good. Deberían de pedir un, un, un ¿cómo se llama? Un curso de eso también, de, de selling. Porque hay. Okay, English with, uh, yes, 
that would be nice. <laughs> you could do that for selling or de venta, something like that, okay? So you can ask for that. Okay, very good, and thank you for sharing your uh, like sentences. Gracias porque compartieron ahí sus rutinas inusuales. Wow, that's amazing. I love them, okay? Now, let's move on, and now we are going to go with the next section, okay? In the next section, we are going to review a little bit of much versus many, because remember that we already practice a little bit of this, but we are going to do a short review today, okay? Vamos a hacer un pequeño repaso de much, many. And remember that, um, uh, when do we use much? Who can tell me? Countable or uncountable nouns? Uncountable. Uh-huh, uncountable. And when do we use many? Countable. Yes, countable. Cosas que podemos contar y cosas que no podemos contar, ¿verdad? Like, for example, can you mention something countable? Can you mention something countable, please? ¿Me coins. Coins, very good. Something else? Countable? Apple. Apples, very good. Something else? Algo que puedan contar, me podrían decir en English, please, that you can... Ah, very good. Cucumbers. Thank you, mister. Uh -huh. Something else? Computers. Computers. Yes. Amazing. What else? The hours. Hours. Yes. Time. No, verdad. Uh, Pero yeah. hours, sí. Huh? Yeah. Cell phone. Uh, cell phone. Shoes. Uh, very good. Ahora, uncountable. Can you mention something uncountable? Water. The sand. Uh -huh. Oh. Uh -huh. Money. The love. Uh -huh. Sorry, Mr. Luis Alonso, no le escuché ni, ni tampoco a Mr. Will, no le escuché a Water. Water, ajá. Uh Harina, -huh. ¿cómo era? Flower. No. Flower. Flower. Uh -huh. Ajá, very good. Mr. Will, ¿qué dijo? Disculpe una vez más. Y vino, ¿cómo sería? Life, life. Life, ajá. Uh -huh. uh -huh. Vino es wine. 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 ¿Cómo se escribe, teacher? Ahorita, Mr. Wine, así. Ok, wine. Wine, vino. Mm -hmm. You cannot count that. I drink, bean. I drink wine. Ajá, uh -huh. very good. Wow, fancy. Nice, nice. Ok, what about Miss Yomara? Something countable, please. No les he escuchado a varios. Ahorita les voy a preguntar, ajá. Uh -huh. Water. Ah, very good. Otra? Porque dijeron Warren, algo que no había mencionado. Uncountable. Uh, stars. Zero. Ah, very good. Sorry, Wilber Beltrán. Beer. Beer, yeah, definitely. Miss Diana, something. Sugar, Sugar yes. Miss Diana, countable. Algo countable, Miss Diana. Uh, algo que puedas contar. Pencil. Ah, very good. Carolina Tatiana. Que se pueda contar. Yes, please, countable. Orange. Yes, very good. Rebecca. Apple. Ah, oh, very good. Thank you. Apples, right? Recordemos que cuando es contable, la palabra va a llevar S, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues, obviamente, puede ser que hayan one, two, three, four, five. Bueno. Después de dopa, tiene que existir para que sea contable y en lo incontable, pues ya sabemos que es algo general como water, sugar, love, hate, start, y así. ¿verdad? So let's go and move on. So here we are going to review a little bit of uh, countables. Y dice que countables, we refer to things that we can count, okay? They have singular and plural forms, okay? Tiene obviamente eh, forma singular y plural. La singular, one apple is plural, porque hablamos de varios, sería four apples. Those are on count, what countable nouns can you think of? Ah, ya les pre pregunté esto. Y aquí hay algunos que los vamos a mencionar. Can you read it please, Mr. Braulio? Vamos a ir leyéndolos, todos vamos a ir participando. Boop. Ah, very good, thank you. Carolina Tatiana. 
that. Yes, thank you. Miss Diana? Bananas. Very good. Thank you. Ever? Students. Very good. Okay, Miss Metzi, no se preocupe. Flor Carolina. Thank you. Very good. Miss Yomara? Ah, wait, wait, wait a second, Miss Yomara. Uncountable nouns. Uncountable okay. nouns. Un segundo, Miss Yomara. Pues los eh, uncountable nouns, recuerden que no podemos contarlos. Example is Spain, right? Pintura, pues no la podemos contar porque solo que estemos gotita por gotita. ¿verdad? Ahora bien, si vienen en bases, dijimos, o en algún contenedor, pues va a ser contable. ¿verdad? Pero si no vienen en contenedor y estamos hablando en general, va a ser incontable. Ok, ahora sí, Miss. Miss Yomara. Ok, Miss, ahorita. Ok. Bread, bread. Yes, very good. Thank you, Karen. Water. Thank you, Miss Italia. Rice. Yes, thank you. Uh, Mr. Luis. Money. Mm -hmm. El que usted mencionó, mire. Miss Metzi. Uh -huh. Ay, wait, se me pasó. Wait, wait a second. Uh, so now. Bien. No, wait a second. Ya le voy, ya vamos a participar. Es que ahorita le vaya, viene los repasos del many y el much. Y el many, como ya les había mencionado, pues es para cosas contables, ¿verdad? Eh, contable nouns. Y se puede utilizar para preguntas y también en oraciones negativas. I'm sorry. Pero nosotros básicamente nos vamos a enfocar en pregunta, vea, porque es lo que estuvimos estudiando y lo que vamos a estudiar eh, también en el manual. So, Miss Metzi, ¿me ayudas a leer la pregunta, please? Ok. okay uh, how many apples do you have? Exactly. How many apples, apples do you have? Y ahí era donde entraba lo de I have some apples, right? And so, yes, wait a second. Creo que tengo más ejemplos. Then we have much. Y aquí tenemos el much, que decíamos que lo vamos a utilizar con los uncountable nouns. También es utilizado para questions and negative sentences. Y ahorita, pues, como les dije, nos vamos a basar en negative, I mean, en questions, okay? So, can you help me to read the question, please, Miss Rebecca? This one. Um, uh -huh. How much? How much? No. Sí, sí, va bien. How, how much money do you have? Yes, very good. Thank you. So yes, and let's see. Wait. Okay, now let's take a little bit of a quiz. I don't know if you have any questions. No sé si hay alguna pregunta o duda hasta el momento. Okay, let's give it a try. Vamos a darle un intento, okay? So, let's see, Miss Stephanie Arias. Okay, so first question. Read the sentence and give me the answers, please. There are much pencils on the deck. Okay, pencils. Pencils, ¿qué es pencils? Uy, ¿qué es pencils? Lapices. Ajá, ¿y eso es contable o no contable? Uncountable or countable, miss? Countable, maybe. So, so, can you read it one more time, please? There are many pencils on the desk. Yes, very good, miss. Many. ¿Por qué? Ah, ok, ya le voy a explicar algo porque ustedes me dirán, pero Miss, ahí decía solo para preguntas y para negativos, no para decir para oraciones positivas. El many es, eh, viene siendo como algunos o muchos, ¿verdad? En, en la traducción literal y es utilizado para, eh, pero en muy poquitas ocasiones, porque el más utilizado es el sum, el que les había mostrado anteriormente, ¿ok? No es el many, pero así aparecía en esa práctica y it's like the most closest one. Yo sé que es un poco confuso porque me digo, también el many, sí se puede el many, 
¿ok? Solo que muy, es poco usado o utilizado, ¿ok? Thank you, Miss Stephanie Arias. De, Stephanie Andrade, please, here. Mm, how much use the you buy? Very good, Miss. Thank you. Wilber Beltrán. Uh -huh. Ajá, tenemos hamburger. How much? How much? Hamburger es contable. ¿Puedes contar hamburguesas? Sí. Ah, entonces. How many? many? Ah, ok. How many? Yes, how many, ok. Can you read the question, please, mister? Podrías leer la, la pregunta, please? How many hamburgers can you eat? Yes, thank you. Next one, Mr. Will. Se me fue. Oh my goodness. Many. I have a many friends. Yes, very good, Mister. Thank you, Miss Yamara. No, uh, I I didn't I did. Uh -huh. drink, did uh -huh. Didn't drink much much water yesterday. Very good, Miss. Thank you. Amazing, Mr. Oh, no. Okay, so that would be it. But now, thank you everybody for helping me. Now let's go and continue. Ahora sí, vamos a continuar. And then I have a question for you guys. How many days a week do you work? How many days? For example, I work, okay, I work. I'm sorry, wait. I work six days, okay? See, it takes a week. What about you? How many days do you work? Volunteers to raise your hand and tell me how many days do you work? Nobody? No. Uh-huh, Mr. Will, how many days do you work? Uh -huh. uh, tengo que de abajo, ¿verdad? Uh -huh. No sé cuántos días trabaja usted. I work six days and you? Um, bueno, depende, pero pongámosle. I work uh, six days uh, or uh, five days and a half a day. A day, ¿no sé? Ah, o so sería one, five days and half. Half a day. Half. La mitad de un, el sábado, half a day. Yeah. Oh, okay, great. And sorry? No, no, está bien. Okay, very good. Let's see, what about you? Miss Rebecca, how many days do you work? How many days? Uh, uh -huh. I work... Mm -hmm. Me too. I six days. And five, five days. Five days and in a mitad de uno, half. Um, and to weekend. In the weekend too? Todo el fin de semana también? Eh, sí, eh, ¿cómo se dice? Un domingo sí, un domingo no, descanso. Ah, ok, eso sería, I have, I, I work five days. Five days a week and one Sunday, uh, one Sunday, wait. Wait, one Sunday, tengo la palabrita la Oh my goodness. Wait, wait. No, even no, wait. And two Sundays and no, and one Sunday, in 
The ones that they know? No, yes or no? Sometimes. Uh -huh. Let's leave it at sometimes. Sometimes I work on someday. Sometimes, yeah, because I don't, I don't remember how to say un, un, un domingo sí, un domingo no, pero hay una manera para decir one of each Sunday, I guess. Uh, sometimes Sundays, okay? Let's do it like that. Very good, thank you, Miss. Teacher. Yes, Miss Pra. Uh huh. I I work forever. <gasps> All the days, uh -huh. Mister. Todos. Uh -huh. No, todos ah, los días. Mentira. Ah, sí, 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 Trabajamos según el color de piel. Sí, sí, sí. <risa> Why do you say that? No. Es que trabajamos. Ahora en... imagínese a mí, sí. mejor no me pregunto porque ya sabe. No, es I que don't trabajamos know. En... Trabajamos Yo allá trabajo en como la casa esclavo. también. <risa> Oh my goodness. How much time do you take to complete your task at work, Mr. Luis? How much time? Mm, it depends on the activity. Ah, okay. Like with the production, for example? Mm, I don't do the production, but I plan the production. Uh -huh, the, plan, the planning or the production? The planning takes um, around six hours. Six depends. hours? Oh my yes. goodness, it's a lot. Okay, wow. What about because you? We plan uh -huh. six months. Six months of production? Oh my goodness, it's a lot. Oh, yes. yeah. Mm. Mm. So it's good. It's like to create the peels, para crear las, ya las, las peels, mister? Or no? Mm, no. Uh, to plan the, mm -hmm. the different products that we will, that we need to pro produce. To manufacture. I ah, have to okay. Produce, okay, but, great. Uh -huh. But I have to, uh -huh. to review mm -hmm. all the materials and the raw materials that we will need. <sighs> Oh my goodness, oh my goodness, it's a lot. So yeah, it, it, uh -huh. yeah, so it takes six hours. Yes, thank you for sharing. What about you, Miss Stephanie Arias? How much time do you take to complete, do you have, I mean, to complete your tasks at work? How much time? I work. Mm -hmm. Five days and a half. Five hours and a half. Okay. Thank yeah. you. Great. What about you, Miss Diana? How much time do you have to complete your task tasks as at work? Sorry. Like for example, for me, I take maybe during the day, I take like 12 hours, let's say. No, not 12, 10 hours. 10 hours. Yeah, for you, Miss, ¿cuántas horas o cuánto tiempo sería? ¿Cuánto tiempo tomas para completar tus actividades? Miss Diana, how, how much time? ¿Serían como las actividades del día o...? No, del trabajo. Like for, por ejemplo, de, yo de mi trabajo, for everything, por, por todo mi trabajo, yo creo que me tomo 10 horas en el día, ¿ok? In my, in like everything, mm -hmm. para todo, ¿ok? For you y para ti. Um, eight, eight hours. Eight hours, okay, very good. Let's see, what about you, Miss Karen? How much time do you take to, to complete all of your tasks in your job? La misma pregunta. Yes, yes, the same. Um, five hours. Five hours. Oh, okay, great. Thank you. Okay, now let's move on. It, that was a little bit to know about you. Okay, es un poco para conocer un poco, pues, 
para saber más su, su tiempo. And, and as you can see, it's using the how much and how many, okay? Now here, we have a conversation that we are going to practice. And I want that Miss, let's see, today it would be Miss Carolina and Miss, Miss or Mr. Oh, it's, it's two misters. Oh my goodness. Okay, so Miss Carolina and Mr. Braulio, ustedes me van a ayudar ahí, please, to read this conversation that I have here. Okay, so let's do, uh, let's do it, please. One, two, three, go. Yo sería Ben o... Jeff? Ben, Miss Ben. Okay. Jeff, how are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hey Ben, well, I work five days a week, and you? Mm -hmm. That's great. I work you. I work you. I work for weekdays, and sometimes on Saturdays. Really, on Saturdays. Do you work extra hours? And how much money do they pay, pay for each extra hour? Yes, I work extra hours. When there is too much work to do, each extra hour, hours? Hour? Hours, perdón. Uh -huh. Uh -huh. It's around 10 dollars. Dollars. I see. Well, sometimes there is not much time, right? <laughs> Digo el de Mario también. <laughs> ah, sí. Okay. Absolutely. <laughs> Ok, thank you, Metsi, thank you. ¿Y a dónde está Mario? Porque en esta foto no lo veo. Ok, so as you can see, they were talking about uh, how many hours they work, uh, how many days they work, ok. Estaban hablando acerca de cuánto tiempo trabajan, y cuántos días de la semana trabajan, ¿verdad? So, yes. Now, here we have an activity and it says, circle the word that best completes the question. Number one, how much or how many hours a day do you work? What's the answer? How much or how many? How many? How many? Yes, how many hours? Very good. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una countable. Number two, how much or how many do they pay per hour? Number two, here. How much? How many? Hmm. It's how much? Much, yes. ¿Por qué? Uh, porque vamos, en ese caso no dice nada por acá, vea, en, este, en esta sección después de la how many or how much, pero vamos a inferir, inferir que está hablando de dinero, ¿por qué? Porque aquí tenemos la acción, ve, pay, entonces that's why, ok. And now here we have again, y aquí tenemos otra vez, que es how many, lo vamos a utilizar con cosas que podemos contar, vea, todos los objetos, ok, que podamos contar, aquí dice hours, days, week, years, y aquí tenemos unos ejemplos, and we have how many days a week do you rest, how many hours a day do you work, y de ahí tenemos el how much, How much se dice que se utiliza para cosas incontables como el dinero, money, time, etc. Right? Como por ejemplo, how much money do they pay per extra hour and how much time do we have? Right? And wait a second. Here we have a little bit of a practice. It says read the sentences and fill the blanks with many and much. Okay. Que vamos a hacer aquí tenemos seis oraciones y vamos a complementarlas utilizando. Ay, permítame, no puedo acercarme más. Ahí está. Okay. So vamos a utilizar el how many, el how much para complementar las uh, 
preguntas, ok? So, I'm going to give you for this, ok? Le voy a dar para esta actividad three minutes, ok? Three minutes, so you can complete it y después la vamos a hacer acá todos, ok? So, please do it right now. Three minutes, so you can complete how many or how <clears throat> much, okay? Do you have any questions? Let me know, okay? Okay, so... Let's see, number one, what's the answer? How many or how much? Many. Okay. How many money is in the back? Is it correct, everybody? What do you think? How much? How much? How much? Why how much? How much? How much? Vamos a ver. Money, no es... uh -huh. Money, dijimos que ajá, cuando Pero estamos es, hablando de monedas que no las contamos. No, money una no cantidad re... específica. Ajá, no es una cantidad específica. Uno es porque no es una cantidad específica. Dos, porque money estamos hablando en general dinero. ¿verdad? No sabemos cuánto dinero sí. hay, no sabemos qué moneda sí. es. Solo es money. So, how much money? Number two. Y si digo bitcoins, lo especifico, sí ya es contable. Ah, pero ahí tendría que decir bitcoin, ajá, pero no lo dice, solo dice money. O, ajá, ajá. o dólares. Ajá, o dólares, no. yes, definitely. Number two, how many or how much? How many? How, how much? much? How many? Okay, how, how many? Much? Papers. Hmm. Papers. Let me see this one because, hmm, in this. How much? Is how much paper does a printer need, okay? Porque el paper uh -huh. is uncountable, sí, es uncountable, okay? El papel lo vamos a considerar uncountable, okay? ¿Por qué? Porque sí, ustedes pueden ver la retma de papel. Wait, ¿alguien tiene una poquita de interferencia? Como que me mueven el, el micrófono. Hmm. Vale. Este, la retma de papel, ¿verdad? Me parece que dice que trae cierto número de páginas, pero... 500. Ajá, ok. ¿Quién dice que trae 500? ¿Pero ustedes la han contado alguna vez? No, ¿verdad? Porque ¿Y si digo un rollo de papel ah, higiénico. Ahí, y no, pero igual, mister, ¿cuenta usted el rollo de papel higiénico? <risa> no, o, no lo hacemos. Lo dice, pero es paja. <risa> Ajá, entonces por eso le digo, es. Eh, ahí en la es... maxi despensa las compra. Ajá. Las de mil hojas en la maxi despensa. <risa> Lo ha contado el mister porque dice que es mentira. Ok, de ahí tenemos hours. How many or how much? How many? How many? How many? How Very good. Many? Number four. How many or how much? How much? How much? How much? How much? How much? Number five. How many or how much? How many? How many? How many? How many? Number six, how many or how much? 
How many? How many? How many? How many? Yes, very good. Nice. Check them out. Por favor, chequenlas. Y también, si tienen alguna duda, por favor, ahorita es el momento que okay? si usted have, if you have any doubts, si tiene alguna duda, dígame, ahorita lo podemos aclarar, ¿ok? So, questions? Questions, questions? Vaya. Tengo una duda. Yes, mister. Dígame. Y para decir el ato de pintura, ¿cómo sería? Ah, muy bien. Can of paint. Can of ¿Cómo? paint. Can, can. Espérame, me dice que quiero borrar esto y no puedo. Permítame un segundo. Quiero quitar esto que aparece aquí a la par, pero no me deja. Ok, esto. Can of paint es eh, lata de pintura. Can of paint. ¿Qué significa lata de pintura? En este caso, can of paint. Se, utiliza, se utilizaría how much or how many, everybody? How many? How many? Yes, how many. ¿Por qué? Porque estamos hablando de latas de pintura. Pero si solo dijera paint, ahí sería how much, ¿verdad? Very good. Wow, amazing so far. But I want to know if you have any questions. Pero si sí, quisiera que si pues, no entienden algo, dígamelo, ¿ok? Ayer me parece que estuvimos hablando un poco acerca del, how, del Sammy y el Lenny con el Mister, pero él, le explicaba a él que básicamente pues solo era así como medio, eh, era como un medio repaso lo del Sammy y el Lenny, porque más adelante lo vamos a tocar, vamos a, a estudiarlo más a fondo. Ay, no sé por qué no borra esto. Pero ok, vaya. And now, here, what are we going to do? Vamos a hacer un poco de practical way. Esto ya lo hicimos. Wait. Ahí ya lo hicimos esto. Give me a second. Okay, here. ¿Qué pasa? Okay, here. We have the questions. Aquí tenemos estas preguntas. What are we going to do? We are going to do them with our classmates. Vamos a hacer estas preguntas a nuestros compañeros. Pero solo algunas porque hay unas que pues no podemos... Like, they don't make sense. No, no tendrían sentido. Like, for example, number one, si la vamos a hacer. La número uno, si la vamos a hacer. Number three, también. Number five, yes. And number six, ¿ok? ¿Y cómo la vamos a contestar? Desde mi punto de vista, la voy a contestar. No, no pueden decir la misma respuesta porque no es las, la misma compañía, vea. So, la primera, how much money is in a bank? Vaya, pero ahí la vamos a cambiar un poco, vea. Vamos a decir el money que ustedes tienen. Por ejemplo, uh, I, I have, le vamos a, I have, I don't know, three dollars maybe. <laughs> no, I'm just kidding. Uh, let's say 20 dollars, okay? 20 dollars. And then, how many hours a day? Does he work? Oh, no. Pero vamos a cambiarlas todas las preguntas. Entonces, wait. Entonces, la primera pregunta la vamos a dejar así. Wait. Voy a dar un poco de preguntas. Pero, ay, qué esa cosita que parece. Give me a second, please. Vamos a cambiar esas preguntas un poco. So, la number one sería how. Vamos a irnos mejor a la pizarra. How much money do you have? Okay. Okay, vamos a dejar. Y para responder sería, I have, y dicen, vea, ¿cuánto dinero tiene? Just an estimate, okay. Another one era, how many hours do you work, right? How many hours do you work? ¿Cómo vamos a responder? I I work, and you say, y dicen cuántas horas trabajan, vea. Next question. Uh, ¿Cuál era la otra question? Ya se me olvidó. Wait a second. I forgot what was the other question. How many days a week do you rest? Ah, sí, esa. How many days a week do you rest? ¿Cuántas, ¿Cuántos días a la semana tú descansas? Okay. How many hours a week do you rest? 
Entonces usted va a contestar, I rest. I rest one day. For example, for me, it's only one day. The next one, it is how many employees? Okay, that one. How many employees does or do? No, it's does, I think. Uh huh. Does your company have? Wait a second. Does your company have? Okay. And for example, in my company, in the comp, ¿qué pasó acá? Okay. Okay, para contestar sería, in, in my company, there, no, my company has, sería, my company has, let's say, 30, 30 employees, okay? Ay, disculpen, pero es que esto se está moviendo un montón. I don't know why. No me dejan ni escribir. Okay. Uh, so my company has 30 employees. It has more, but I don't remember how many. Okay. So let's go and do these questions. Y disculpen también que están unas chiquitas y otras grandes. Wait. Lo voy a hacer del mismo tamaño. Wait a second. I don't know if you have questions, doubts, comments. Les voy a mandar igual la foto en, en uh, WhatsApp, so you have them. And you're going to do these questions to your classmates. Van a hacer estas preguntas a sus compañeros, ¿ok? Wait. Serían las mismas de unos a otros. Sí, son las mismas preguntas, solo diferentes respuestas van a obtener, vea, porque... Uh -huh. Y vamos a anotar la respuesta, me imagino. Always, yes, mister. Solo le voy a quitar las respuestas que tengo acá. Miss, sí. eso le voy a decir. Uh -huh. Que tiene la respuesta de eso. Sí, se la voy a quitar ahí, está. Ahorita sí. Porque si no, pues lo mismo. Y no quiero. You have to write your answers, your own answers. Recuerden que, mire, si se dan cuenta, las preguntas tienen el simple present, el do, ¿ok? Y tienen, tienen acciones, ¿verdad? Entonces deben de utilizar el simple present para responder. Ok. Uh, so, uh, what are we going? Oh, pero primero vamos a hacer asistencia porque ya es hora, ¿ok? Y después vamos a trabajar, ¿ok? Por favor, digan presente. Braulio sí, Enrique. What? Present, teacher. Carolina Tatiana. Presente. Diana Elizabeth. Presente. Ever Antonio. Presente. Flor Carolina. Presente. Karen Jasmine. Presente. Lorena Idalia. Presente. Luis Alonso. Presente. Messi Sofía. Presente. Ok. Rebeca del Carmen. Presente. Stephanie Esenia. Presente. Stephanie Arias, me equivoqué ahí, creo yo. Primero mencioné a una. Es que está alguien ahí que me, me. Ajá, Stephanie Arias. Ajá. Presente. Thank you, Miss. Wilber Enrique. Presente. Wilfredo Eliseo. Presente. Xiomara Yamilet. Presente. Giovanni Antonio. Presente. Thank you. Very good. Okay, now we are going to work. I hope you have understood. Espero que hayan entendido la actividad. ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Si ¿Sí entendieron? Yes, okay. Tienen que escribir la respuesta. And please, please, uh, after... You will share here in the class. Y después le voy a preguntar aquí en la clase. No tienen que enviar la foto. Okay, aquí le voy a preguntar. Okay, so let's go to work. Okay, vamos a trabajar. Okay, one, two, three. Please accept the invitation. Por favor, aceptan la invitación. There you have it. Please accept it.
Miss Diana, ¿no le parece la invitación? Sí. Las cinco y las seis. ¿Cómo, perdón? La pregunta tres, las cinco y las seis. Sí. Matías, permítame, Liz. Sí. Sí, ¿Va a comenzar usted o, o, o Yoli? ¿Cómo? ¿Cuánto dinero tengo, eh, verdad? Ajá, es how much money do you have? Eh, how... Ay. No le entiendo muy bien. ¿Cuánto dinero tengo o cuánto dinero gano en mi trabajo? ¿Cómo Hello. Es, este caso? es cuánto dinero tienes. Ajá. No, cuánto ganas. No, 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 never. No, no, ah, ok. No. Sí, sí, es que es how much money do you have? Have, tengo. Ah, Ajá. Have. Ajá. Ah, entonces, yeah. entonces, para contestar sería I have y dices 10 dólares, 5 dólares, ok. Whatever. Yeah. Trabajo. How many, how, how do you, how do you work? I work a hours. How weekend. Weekend, no sé. No, ¿cómo se dice semanal? Week, week. Four yeah, we weeks. In the semana. Uh -huh. Four week. Four week sería. Por semana. Four week. Bye. Mm -hmm. ¿Y vos? Preguntame. Sí. Work. Um, eight hour. Eight hour. ¿Qué otro sería? ¿Cuál otro? Ah, no. How many hours do you work? ¿Cuántas horas trabajan? Hours. Hours. Uh -huh. Hours. Please, please, please. Se me olvida que está la teacher escuchando. <risa> Ajá. En simple, en simple present, ¿eh? ¿Verdad? Donde ocupamos el. Sí. Yes. How many. Hours do you work? Hours do you work? Hours. Masi. Miss. What happened? <laughs> Como cuando no sabemos cuántos empleados tiene la compañía. <laughs> Solo like created. Don't worry. Un número cualquiera. Yeah. <laughs> pues sí. 50. Sería, sería uh, my company has three employees, los que trabajamos ahí en la sala. Okay. That's good, very good, thank you. <laughs> Gracias. Bye, hoy. Acabar.